uh, tumesikia uh, kwamba tayari nne kwa sababu mimi ni mwanachama chama cha mapinduzi na ni mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha wa kuambia kwa tarehe 14 nne kesho chama chetu kinafungua ukurasa wa kuombea kwanza kuchukua fomu uh, mimi kama mdau sikuwahi kutoa tangazo lolote kwamba kuna siku nitagombea popote wala cheo chochote mimi kama mdau kazi yangu ilikuwa ni kuhamasisha maendeleo ya mkoa wa lakini wasiojua maendeleo haya tumeanza 2014 zana kubwa ilikuwa ni kusupport kauli ya mheshimiwa rais ya kwenda na uzalendo lakini kama kijana kurudisha fadhila kwa wazee wangu ambao wamekuwa wamesomesha na walikuwa wamehangaika muda mrefu kuhakikisha mimi napata maisha mazuri sasa litani yake ilikuwa ni mimi kurudisha kwenye jamii kwa hiyo tulianzia kwamba 2014 ndio harakati za maendeleo kuchochea maendeleo na tulivyokuwa tunachochea tulikuwa tunaangalia sana shuleni mimi nilibobea sana kwa elimu shuleni madarasa tumejenga na tukakabisa serikali kusomesha uh, wanafunzi kutoka mazingira magumu zaidi ya moja lakini ukarabati wa miundombinu unaenda shuleni unakuta katifanya ukarabati wa miundombinu nakumbuka kuna sehemu tulikuta kuna upungufu wa tehamu na ni vifaa vya tehamu kompyuta tukawapa sasa kule tulikuwa tuna support ufaulu na bahati nzuri baada ya kufanya hivyo mkoa Mbeya ukatoka kwenye nafasi za chini na sasa uko kwenye nafasi za juu na nikatunukiwa vieti viwi kwa kuchochea ufaulu wa mkoa Mbeya na na 2019 vieti kutoka uh, ofisi ya mkuu wa mkoa au serikali ya mkoa Mbeya hii tu inatosha kwamba kazi yangu ilikuwa ni kuchochea matokeo mazuri kwenye eh, kwa watoto wetu lakini uwezo kasema unachochea tu matokeo kwa darasa madarasani kuna ile jamii sasa yenyewe tulifika mashuleni tukuta watoto wengine wanashindwa kula wanashindwa fani tukachochea watoto tukawasaidia kule wafanye vizuri Uh, lakini tuna vijana tuliwagusa jamii maana yake kuna vikundi vya mahitaji vilikuwa vinahitaji kuwezeshwa kwa mfano wajaji na walikuwa wanaanza wanye hoja kwa sababu unawatembelea au wanatembelea kiongozi wa kitaifa wa chama kwa mfano wajaji aliyotekwa tembelewa na katibu mwenezi wa taifa hapo kwa pole kwa hiyo ikatufanya sisi tufanye vizuri kwenye kwamba tuangalie nini ambacho jamii inahitaji na kazi kubwa ya wawekezaji na ambao watu wamefanikiwa kutaka kupima kufanikiwa ni umerudisha nini kwenye jamii. Hiyo ndio kazi kubwa sana. Uh, kwa vijana wale mavu na kina mama wamefaidika sana na makundi makundi mbalimbali. Kubwa ilikuwa ni kuonesha kwamba si kila anayesaidia anapaswa aombee. Hapa haitakiwi hai hivyo wala hai, haina maana. Kubwa ndio maana tuliweza kukagusa na baadhi ya nyumba za za ibada ili kufanya kwamba sadaka iweze kwenda vizuri. Kwa tulikusa jamii yote. Ukienda pale Mbeya utakuta mimi ndio mlezi wa majaji kwa Mbeya jiji. Sasa unapokuwa mlezi manake mimi ndio mlezi wa kwaya zaidi ya makanisa saba ya Mbeya jiji. Lakini mimi ndio nani mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha wa mkoa wa sisi. Manake ni manake walipokupa kile cheo walikuwa wanataka ukachochea uchumi kwa hiyo nilipokuwa nawezesha chama nilikuwa namaanisha kwa kazi yangu ni kuungana na mimi nimesomeshwa na chama mimi mimi kusomeshwa na baadhi ya cha tano na cha sita chama cha mapinduzi ndio kilinipa kunisomesha lakini kazi ya kwanza kabisa ni pewa na chama cha mapinduzi kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya maisha yangu kufanya haya lakini hatuwezi kuzuia tafsiri ilikuwa ni tafsiri ya kawaida lakini kazi kubwa ambayo ilikuwa inafanywa na rais Mfuli mimi nimeanza kuonekana kipindi cha rais Mfuli nafikiri ni uadilifu wewe uadilifu cha pakazi na kazi kubwa ambayo imefanywa na rais Mfuli ilikuwa ni kuchochea vijana kwamba wajione wako huru kutengeneza nchi yao bila kunyanyaswa wala bila kutikisika. Na mimi na kimi kwanza leo kwamba chama kwa kusumbua. Jamii haijawahi kusumbua. Na isimo kufuri na serikali yake haikuwahi kusumbua muda wowote. Wainipa support na viongozi wa serikali walipa support kubwa ya kutosha. Kwa hakuna fidiso ambayo nimewahi pata. Zaidi viongozi wa, wa chama walitumia busara kubwa sana walipokuwa wanaenda mtaani. Kwa sababu wakati fulani walikutana na vigingi eh vya wanachama eh kwamba fulani ana anaonekana yuko hivi na hivi lakini niwashukuru na hapa ni semi specific kabisa nimshukuru Alfred Paul 
yeye ndio alifanya ziara mkoa Mbeya ameenda pale alikuwa anakutana na maneno mengi sana lakini alijaribu kuzuia hakuwahi kuongea popote akiheshimu haki na utu wa binadamu hii lazima ni tushukuru kwamba afu kwa kweli ni tushukuru kwa sababu kweli ni kwamba yeye alikuwa anajua nini anachofanya kwa hiyo kweli kwa sababu mwai kuna na na ni mwai kumwambia nia na zati ya zati ya moyo wangu kwamba mimi kwa yangu pale ni kuhakikisha watu wanachangamka kwenye maendeleo kwa kuwa melala kidogo sasa hivi tuachangamke kwa sababu sema kufuria mbio kutuchangamsha hebu na siri vijana tuchangamke kidogo lakini uwezo wa zuia tafsiri kwa hiyo ndani ya chama cha mapinduzi Uh, ni kweli watu wapo ambao wanatamani uongozi lakini sio tena mimi sitamani uongozi mimi natamani kutumikia chama nje ya uongozi natamani sana kwa sababu nitakuwa nimetimiza azima yangu ya Mungu lakini mimi msomaji sana wa vitabu nimeona wanaofanikiwa wengi huwa ni watoaji sana kuliko kupokea kwa naenda na falsafa hiyo hiyo ya kwamba ni heri ndio natoa kuliko kuwa kunapokea lakini ni mvivu sana kutekeleza uh, kukana moyo wangu Yaani kama ningeenda kugombea maana yake ningeenda kukana moyo wangu. Moyo wangu usingekuwa mzuri. Kwa hiyo ni waombe kwamba wengi ambao kwa nafikiria kwamba mimi nagombea ni ni, ni, ni watie eh, ni, ni wapi ni waondoe wasiwasi kama ni washindani kwamba mimi si nagombea. Lakini la pili ni wape funzo kwamba si kila anayekuja kuchochea maendeleo anataka kugombea cheo chochote. Hii iwe funzo kwa sababu viongozi wa serikali wametupa funzo kwamba wamenyamaza Kenya viongozi wa chama wametupa funzo wale jamaa za kimo hakutoa wala hakupaza sauti popote lengo kubwa wito wangu au nia yangu kubwa ilikuwa ni kujenga historia ya chama lakini ni kujenga historia ya kwamba kuna watu ambao ni wadhilifu lakini na historia yangu kuishi historia yangu kwa vitendo mimi nimesomeshwa na mama Ntirie ambaye ni mama mzazi na babangu kwa hiyo ilikuwa ni lazima nishuke kule chini lakini kuishi kwangu ni imani mimi nilikuwa nataka kuwa na imani ya kwamba ninachokitoa ni sadaka. Ndio imani yangu mimi popote kinione. Imani yangu kwanza ni sadaka, mengine sio kwa sababu lakini nilikuwa nataka nione kesho yangu. Kesho yangu mimi nilikuwa nataka nione vijana nilio watoa leo wengi huko kwa kuku. Hata hapa nyumbani naishi na vijana ambao wanasoma kwa kuku. Kwa sababu nilikuwa yangu mwenyewe. Lengo langu ilikuwa ni kutimiza azma ya vijana ambao wanaenda na kazi ya Rais Mfuli. Kwa sababu Rais Mfuli anatufundisha kwamba kijana mzuri ni yule ambaye ni mwadilifu lakini asiye na wivu na wenzake mwenye kutumikia nchi yake bila mashariki yote. Wito wangu kwa Watanzania wote, hasa kwa chama chao. Huu muda ni wa kuungana. Wasigawane yoyote atakayepatikana kati ya wale ambao watashindana, waende wakamuuze kwa sababu hawezi kumuuza yeye, watenda kumuuza chama. Lakini wito wangu kwa vyama vingine vifanye hivyo hivyo. Kwamba kila penye ushindani panapatikana na kushindwa. Tukubali kushindwa na kubali kushindana kwamba ulishindana lengo kuanza kwamba lazima kushinda. Kwa wito wangu kwamba tusianze kutumia siasa kuigawa nchi yetu. Tulinde sana uzalendo mmoja wa nchi yetu, mshikamano, tutengeneze sana fursa kwa vijana hawa ambao kumtana. Kuliko kutengeneza chuki. Kwa hiyo wote tuongee lugha moja ambayo naongea na Mfuli kwamba tuitengeneze nchi yetu bila kuangalia uchama bila kuangalia udini bila kuangalia ukabila na tujizatiti tuj, tuj, sana kwenye kufanya kazi kwa sababu siasa itapita 2021 tutakiwa tuanze kufanya kazi kwa hiyo wale waliogombea wote watapaswa kurudi makazini na mshindi atapatikana ni mmoja kwenye chama ni mmoja lakini hata kwenye jimbo na kata atapatikana mmoja wengine wote lazima tuende tukafanye kazi nyingine ili tuweze ku songesha taifa letu kwenda mbele. Kwa hiyo wangu wa Tanzania wote ambao mimi ninawasili waende wakafanye kampeni za kistaraka. Kila atakayetokea wamuone kwamba ni binadamu. Wasianze kutumia mambo binafsi kwenye majukwaa. Waende wakatengeneze Tanzania. Tunaamini hii ni demokrasia ni katiba inawaruhusu wakaitimize katiba yao au kaiitishi kwamba vitendo sio kwamba katiba inakutafsiri wewe peke yako katiba na tafsiri hata aliyeshinda hata aliyeshindwa ina tafsiri katiba lakini katiba vivi na tafsiri hata wale ambao hawajaamua kugombea kwa hiyo kwa kwa lugha yangu hii ni washukuru nyinyi wanahabari kwamba kwanza ndele masaela hagombei na hajawahi kutangaza kugombea 
tumesikia tetesi nyingi baba kwa anaunganisha watu lakini mimi nilikuwa nimevumilia maksudi kutengeneza mbea nisingeweza kuanza kujibu kila hoja kwa hiyo nilikuwa nimevumilia ili nitengeneze mbea lakini niishi mimi ni mtu ni muumini wa siasa za lisipo mfuri ni penye A ni A penye B ni B ni mtu ambaye huwa sipendi uh, kikundi kimiamulie napenda kwamba moyo wangu na Mungu ndio niamulie kwa naamini wapo watu walitamani kwamba mimi niende lakini sikuwahi kuambia na nafikiri wasingeweza kutumia mwanya wote wote na ndio maana hawakuwahi kuniona kwenye harakati zozote za kuandaa ubunge wangu walikuwa wananiona kwenye harakati za kuandalia maisha mbora wa Tanzania na miradi ambayo naiwekeza hasa ya shule ni kutengeneza fursa za wa, za wa Tanzania Dar es Salaam tumetengeneza fursa Mbeya tumetengeneza fursa Dodoma tumetengeneza tutengeneza fursa Mwanza tutengeneza fursa mimi nifikiri waniombe nifanye haya kwanza alafu mengine hayo nafikiri Mungu akipanga yatakuja tu yenyewe kwa sasa tutengeneze kwanza nchi mimi nime nimeagizwa na Mungu talanta yangu iwe kutengeneza ajira sasa kuna mwingine talanta yake nimekuwa ni kwenda kuongoza watu sasa mimi nafikiri talanta yangu hata huku naongoza watu kwa hiyo kikubwa ndio hicho kwamba mimi sikutangaza nia na sitatangaza nia na sina mpango wa kugombea popote kwa sababu mimi na share majimbo mawili na share jimbo la Mbeya mjini na Mbeya mjini kote huko walikuwa wanahitaji lakini ni waombe rasi wote ambao walikuwa na muka au walikuwa na shauku na shau ya kuwa na mimi mimi nitawatumikia nje ya uongozi nitawatumikia wakiwa na shida mimi waje tu nitawatumikia ni mradi ni shida halali lakini pili ni waombe vijana waendelee kuwa waadilifu waendelee kuwa waadilifu waende wakamchague rais Magufuli na nazungumza kwa uwazi kabisa wabunge sita wasemea lakini wakamchague rais Magufuli kwa kishindo kwa sababu leo kwa masaa yao wamesaidia hivi sana ni kwa sababu ya stability ya rais Magufuli stability ya rais Magufuli kwa pale ambapo ningeweza kuwa disturbed na somebody wangeona kama nazuia vitu fulani kwa sababu wangetumia hata huo mwanya wa, ku, wa, ku, wa kuisiaisia kwamba huyo jamaa anagombea huyo kwanza tum, tum, tumfanyie pigisho lakini chini ya rais Magufuli aliwazuia hakuna aliyepita kutumia cheo chake chochote 